Buenas, hoy veremos la tercera victoria de Karpov en el match contra Kasparov celebrado el año 1985 en Moscú. El match se encontraba en la vigésimo segunda partida y Karpov debía ganar para llegar a la última ronda con alguna opción de retener el título de campeón. De hecho, el propio Kasparov comenta en su libro Mis grandes predecesores que Karpov llegó a la partida más decidido y concentrado de lo habitual. Como pueden ver, la psicología tuvo un papel mayúsculo en todos los duelos de estas dos leyendas del ajedrez. Karpov llevaba las piezas blancas y abrió con peón de 4. Kasparov respondió con peón de 5 y tras peón c4, peón e6 entrando en el gambito de dama, caballo c3 y alfil e7. Las negras juegan a alfil e7 primero en vez de la más rutinaria caballo f6 para evitar caer en la variante del cambio favorable a las blancas. De todas formas, Karpov entró en la variante del cambio con peón c por d5, peón e por d5 y alfil f4. La variante más crítica para las negras es alfil g5, pero como no hay un caballo en la casilla f6, esta opción queda descartada. De todas formas, la variante del cambio asegura a las blancas una pequeña y estable ventaja. Fíjense que la estructura de peones es fija y de hecho recibe el nombre de estructura Karlsbad. Aprovecho para añadir que es una de las estructuras de peones más importantes en ajedrez. Si están interesados en saber más sobre la estructura Karlsbad, les invito a que vean una partida modélica entre Alpha Zero y Stockfish. Les dejo el link en la parte superior del vídeo, así como en la descripción. Bien, tras alfil f4, ambos jugadores completaron el desarrollo con caballo f6, peón e3, en roque corto, caballo f3 y alfil f5. Las negras desarrollan rápidamente el alfil de casillas blancas, acelerando así el desarrollo de sus piezas. Así pues, si las blancas no toman alguna acción energética, las negras finalizarán su desarrollo y se quedarán con una muy buena posición. Karpov estuvo a la altura del momento y jugó peón h3. A primera vista puede parecer una jugada innecesaria, ya que el alfil de las negras se ha desarrollado a la casilla f5 en vez de la casilla g4. Sin embargo, la idea de peón h3 es otra. Las blancas quieren jugar peón g4, ganando un tiempo al alfil y amenazando un posible ataque contra el enroque de las negras. De hecho, Kasparov admite en sus análisis que la jugada peón h3 le resultó molesta. El principal problema es que el aspirante ya ha definido la ubicación de su rey. De lo contrario, si Kasparov no se hubiese enrocado, la jugada peón g4 no tendría tanto sentido. Tras peón h3, Kasparov jugó la tranquila pero correcta peón c6. Fíjense que la más ambiciosa peón c5 sería prematura ya que tras peón d por c5, alfil por c5 y alfil d3, las negras tendrían un peón aislado y el alfil en f5 estaría mal ubicado. Bien, después de peón c6, las blancas jugaron peón g4 atacando el alfil y Kasparov debe decidir dónde colocar su alfil. Hay tres alternativas, alfil e6 alfil e4 y alfil g6, siendo esta última la que se jugó en la partida. Si alfil e6, las negras cederían ante la iniciativa blanca y se quedarían demasiado pasivas. Si alfil e4, seguiría peón g5 atacando el caballo, caballo h5, atacando el alfil, alfil por b8 y torre por b8. A continuación, las blancas jugarían caballo por e4, peón d por e4 y caballo d2, atacando el peón débil en e4 y el caballo indefenso en h5. Volvamos a la posición tras peón g4. Las negras eligieron correctamente alfil g6 y el duelo siguió con caballo e5, una jugada con cierto peligro. Las blancas amenazan el plan peón h4 y h5, ganando tiempos contra el alfil y acelerando el ataque contra el enroque de Kasparov. Por este motivo, el aspirante apreció acertadamente que era importante reaccionar ante la iniciativa blanca. La opción más precisa era caballo B de 7, pero la explicación no es trivial. En la partida, Kasparov eligió caballo F de 7, con una idea similar, atacar el caballo amenazante en la casilla E5 y controlar el avance del peón en la casilla H4. No obstante, Hubiese sido más correcto caballo B de 7 y tras peón H4, caballo por E5, peón D por E5, caballo E4 y peón H5, vendría la jugada brillante a alfil H4. Las blancas solo podrían defender el punto clave F2 con torre H2 y tras el movimiento de torre seguiría caballo por C3, atacando la dama, peón B por C3 y alfil E4. 
las negras estarían mejor, ya que el ataque de las blancas se ha visto ralentizado y el rey en la casilla E1 es vulnerable. Bien, volvamos a la posición tras caballo E5. Kasparov eligió caballo F de 7, que también es una buena jugada, pero tiene la desventaja que sigue ignorando el desarrollo en el flanco de dama. Karpov eligió la única jugada que mantiene la ventaja de las blancas, caballo por G6. Las blancas ganan la pareja de alfiles y eliminan el alfil que podría acechar las casillas blancas débiles como E4, D3 y F3. De nuevo, las negras tienen una elección importante. ¿Con qué peón deben recapturar el caballo? ¿Con el peón en la casilla H7 o el de la casilla F7? La recaptura habitual sería peón H por G6, llevando un peón hacia el centro del tablero. Sin embargo, peón H por G6 sería un error, así como señala el módulo de ajedrez. Kasparov correctamente jugó peón F por G6, ya que la otra alternativa dejaría a las negras en una posición demasiado pasiva. Con la apertura de la columna F, las negras ganan contrajuego contra el rey de Kasparov. Después de peón f por g6, las blancas pueden jugar de forma agresiva con alfil d3, seguido de dama c2 y en roque largo. No obstante, el estilo de Karpov no se basaba en lanzar ataques fulminantes a sus oponentes. Por tanto, en vez de la opción más agresiva con alfil d3, eligió alfil g2, que también es una buena jugada, aunque más posicional. Fíjense que después de alfil g2, las negras pueden estar más tranquilas ya que el alfil no apunta hacia su enroque. Tras el último movimiento de las blancas, la partida entra en una fase de maniobras por ambos lados. La estructura de peones permanecerá rígida durante mucho tiempo, hecho que permitirá a Karpov y Kasparov buscar las mejores casillas para sus piezas. Es importante remarcar que las blancas tienen la pareja de alfiles, mientras que las negras tienen la pareja de caballos. Con los peones centrales fijados en las casillas D4 y D5, la pareja de alfiles está bastante restringida. Así pues, debe ser Karpov quien elabore un plan activo, ya que de lo contrario los caballos de Kasparov bloquearán la posición. Kasparov jugó caballo b6 y el duelo siguió con enroque corto, rey h8, profilaxis contra posibles jaques en la diagonal blanca y caballo e2. Las blancas no se apresuran en abrir el centro y prefieren mejorar su caballo en el flanco de dama y llevarlo al flanco de rey donde hay una mayoría de peones blancos. Kasparov jugó peón h5, forzando a retirar el alfil a la casilla g3. Una vez el alfil se ha retirado, las negras juegan alfil d6, preparando un cambio de alfiles y, por tanto, eliminando la pareja de alfiles. Karpov continuó con dama d3, mejorando la dama, y caballo a6, amenazando caballo b4 y caballo c4. Las blancas estuvieron atentas y valoraron correctamente que caballo b4 no era una amenaza muy seria, pero la siguiente caballo c4 sí. Por lo tanto, Karpov jugó peón b3, impidiendo que un caballo fuese a la excelente casilla c4. Ahora caballo b4 no lograría nada, ya que tras dama d2, el caballo no podría mejorar su posición y podría ser expulsado con peón a3. Después de peón b3 y dama e7, las negras están consolidando su posición. Una vez los caballos en a6 y b6 entren en el juego, las negras estarán perfectamente. Karpov apreció que era necesario subir un tono en la intensidad de la partida y jugó a alfil por d6, dama por d6 y peón f4. Las blancas ceden la pareja de alfiles, pero a cambio movilizan su mayoría de peones en el flanco de rey. Quiero señalar que precisamente esta mayoría de peones tiene un papel protagonista en esta partida. Después de peón f4, Kasparov jugó peón g por f4, eliminando su peón doblado y abriendo la columna e para una posible invasión de las piezas negras. Karpov recapturó con peón e por f4 y tras torre a e8, el propio Kasparov afirma en sus análisis que infravaloró la posición de las blancas. Es cierto que si damos un vistazo al tablero podemos observar que las piezas pesadas de las negras están muy bien coordinadas. Aunque la pareja de caballos está un poco pasiva, de momento no es un problema grave. Sin embargo, la clave de la posición es la mayoría de peones en el flanco de rey. A pesar de que Karpov es conocido por su profilaxis y aguda precaución, en esta partida lanzó sus peones del enroque hacia el enroque de Kasparov. Esta estrategia es arriesgada pero correcta, ya que si las blancas no generan juego en el flanco de rey, las negras podrán acechar el peón aislado en d4, así como las casillas débiles que hay alrededor del rey de Karpov. Después de torre a e8, Karpov siguió con peón f5, 
caballo c7 mejorando el caballo, torre f2 protegiendo la segunda fila y caballo d7 reciclando el otro caballo. Ahora viene un momento importante de la partida. Solo hay un movimiento que mantiene la ventaja de las blancas. ¿Saben cuál es? Tras caballo d7, Kasparov quiere llevar el caballo a la casilla e4 vía la casilla f6. Con un hipotético caballo en e4, apoyado por las torres y el peón en d5, la posición de las negras sería de como mínima igualdad. Así pues, es imperativo evitar esta maniobra. Por lo tanto, Karpov jugó peón g5, restringiendo el movimiento del caballo en la casilla de 7. Fíjense que tanto el peón en f5 como el peón en g5 realizan una tarea excelente impidiendo que la pareja de caballos se movilice al flanco de rey. Kasparov, viendo que no podía mejorar sus caballos, jugó dama e7 atacando el peón en la casilla g5 y además con la intención de invadir la casilla débil e3 y forzar un cambio de damas. Esta estrategia es muy razonable, ya que sin damas en el tablero, el ataque en el flanco de rey perderá fuelle. Karpov jugó peón h4 defendiendo el peón, dama e3, torre b1 defendiendo la dama y caballo b5. Las negras están jugando muy bien, preparando el cambio de damas y atacando el peón aislado en la casilla de 4. Las blancas mantuvieron la calma y jugaron dama por e3, torre por e3 y rey h2, sacando el rey de la primera fila y caballo b6 empezando un reciclaje del caballo, caballo g3 y caballo c8. Esta última jugada puede parecer rara, pero es una maniobra excelente. El caballo maniobra para ir a la casilla d6, desde donde no solo apoyaría a su compañero en la casilla b5, sino que también controlaría la casilla clave e4. Karpov continuó con caballo f1 tratando de echar la molesta torre negra en la casilla e3. Kasparov eligió la jugada natural torre e7, manteniendo el control de la columna e. No obstante, el módulo de ajedrez señala que torre c3 hubiese dado ventaja a las negras. Cabe decir que torre c3 es una jugada más arriesgada, ya que las torres negras quedarían desconectadas entre ellas. Dicho esto, torre c3 pondría presión al flanco de dama y, más importante, cortaría al rey de Karpov en la tercera fila. Como veremos, este detalle tendrá un papel importante en la partida. Volvamos a la posición tras caballo f1. Las negras continuaron con torre e7 y Karpov aprovechó rápidamente para jugar torre d3, recuperando el control de la tercera fila. La partida siguió con caballo cd6 mejorando el caballo y caballo g3 siguiendo el mismo patrón de mejorar el caballo. La posición actual podríamos definirla como de tensa igualdad. Las blancas tienen una mayoría de peones en el flanco de rey que puede causar serios problemas. Por otro lado, las negras tienen una mejor estructura de peones gracias a sus dos islas de peones frente a las tres de las blancas. A esto cabe sumarle que, primero, el peón aislado en la casilla de 4 es débil, y segundo, el alfil de Karpov es muy pasivo, ya que choca contra la sólida cadena de peones en b7, c6 y d5. Bien, tras caballo g3, las negras podrían jugar torre 1 o rey g8, manteniendo una evaluación de igualdad. Sin embargo, realizar jugadas de espera cuando tu rival tiene una posición amenazante es ciertamente difícil. Por este motivo es crucial mantener la calma y no ceder ante las amenazas de tu rival. Aprovecho para citar la famosa frase ajedrecística que dice así La amenaza es más fuerte que su ejecución. En este caso, Kasparov cedió ante la presión y jugó caballo e4, que es un error importante. El error se debe a que las negras permiten a las blancas intercambiar su peor pieza menor, el alfil en la casilla g2. Por lo contrario, las negras no ganan nada después de este intercambio. Después de alfil por e4, peón d por e4, amenazando la torre, torre e3 y caballo por d4, las negras ganan el peón de las blancas. Aunque las blancas tienen un peón de menos, su posición es muy prometedora, ya que Karpov amenaza el avance peón f6. Tras caballo por d4, Karpov no se apresuró y jugó en rey h3. Este modus operandi es muy típico de Karpov. Las blancas optimizan la actividad de todas sus piezas antes de tomar ninguna acción comprometedora, como lo podría ser un movimiento de peón. La partida siguió con torre e5 y rey g4, avanzando firmemente detrás del escudo que otorgan los tres peones de las blancas. Bajo presión en el tablero y en el reloj, Kasparov cometió el error final de la partida peón h5. Las negras tratan de frenar el avance de peones de las blancas, pero Karpov estuvo atento y realizó la mejor jugada de la posición, rey por h5. 
Fíjense que si caballo por h5, las negras habrían desviado el caballo defensor y jugarían caballo por f5, ganando la iniciativa. Bien, veamos cómo Karpov remató la partida tras rey por h5. Las negras opusieron algo más de resistencia con caballo por f5, torre por f5, torre f por f5, caballo por f5 y torre por f5. Kasparov logró capturar el peón en la casilla f5, pero a cambio las blancas ganaron el peón central con torre por e4. A pesar de que el balance de material está igualado, las blancas tienen varias ventajas. Primero, la torre de Karpov va a activarse rápidamente. Segundo, la mayoría de peones blancos en el flanco de rey. Y tercero, el rey débil de las negras. Después de torre e4, las negras jugaron rey h7, protegiendo la casilla g6 y torre e7, impidiendo peón g6 debido a la clavada a la vez que atacando los peones en el flanco de dama. Fíjense que la continuación obvia con torre b5 defendiendo el flanco de dama no funciona, ya que tras peón a4 y torre b4, las blancas podrían jugar peón g6 y torre e8 con jaque mate forzado. Así pues, tras torre e7, Kasparov jugó peón b5, torre por a7, peón b4 y rey g4. En este momento las negras se rindieron, ya que su posición es desesperada. Veamos una posible continuación para ilustrar la ventaja abrumadora de las blancas. Por ejemplo, veamos qué hubiese pasado si torre f2, poniendo presión al peón en a2 y preparando jaques por detrás. Las blancas seguirían con peón h5, creando amenazas contra el rey y preparando la creación de un peón pasado. Las negras podrían responder con torre g2 jaque, rey f4, torre f2 jaque, rey g3, torre f1 y ahora la jugada clave peón h6. De esta forma, las blancas asegurarían la ganancia del peón gracias a la clavada en la séptima fila. Creo que esta partida es un muy buen ejemplo de cómo Karpov también aprendió de Kasparov. Las blancas lanzaron un ataque de peones en el flanco de rey, que si bien al principio no fue extremadamente peligroso, fue subiendo de tono poco a poco. Creo que es especialmente ilustrativo ver cómo Kasparov mejoró su rey con rey h3 y rey g4 antes de tomar ninguna acción comprometedora. De hecho, el rey de Kasparov lo podríamos catalogar de un rey espartano. Con esta victoria, Karpov se ponía a solo otra victoria de retener su título mundial. El futuro de la corona se decidiría en la vigésimo cuarta partida. Les invito a que vean el siguiente vídeo para saber cómo se desarrolló esa partida. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.